Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección de este canal que contará con alguna que otra crítica sobre videojuegos. Mi nombre es Lucas Rodríguez y esto empieza así. Hoy nos toca hablar de Uncharted 4, A Thief End, y es imposible hablar de este juego sin hablar de su creador, Neil Druckmann, director creativo y guionista de este videojuego. Para pasar en limpio lo que es un director creativo y guionista en un videojuego... Es lo que sería en la industria del cine el equivalente a escrito y dirigido por. Si bien Neil ya ha trabajado en Naughty Dog, en diferentes proyectos, no cumpliendo este rol, pero siempre estando ligado a lo que son roles más narrativos o ligados a lo que es contar una historia dentro de un videojuego, su obra estrictamente en términos de director y guionista cuenta con tres juegos. Los dos de The Last of Us, el DLC de The Last of Us y Uncharted 4. O sea, son tres videojuegos y un DLC. Hoy vamos a hablar sobre Uncharted 4 y creo, y esto es una opinión absolutamente personal, que Neil será uno de los artistas más importantes de este comienzo de siglo. Y hoy, hablando sobre Uncharted 4, intentaré explicar por qué lo siento así. La historia de las artes es una historia de pasamanos entre lenguajes. El teatro aprendió de la ópera, el cine aprendió del teatro y el videojuego aprendió del cine. Cuando digo aprendió me refiero no solo a aspectos técnicos que se pueden pegar unos con otros, sino también, y creo más importante, aprender a interpretar cuáles eran las preocupaciones y visión del mundo de su arte predecesor en movimiento. En este plano ya quedan afuera las tramas de las obras en sí y pasamos a pensar sobre qué nos hablan las películas, los videojuegos o lo que quiera que estemos intentando interpretar. Acá es donde entra Neil Druckmann, que no trae una cinefilia sonsa encima, el cartel de Godfather en su oficina agradeciendo el goti, las referencias o guiños a películas en sus videojuegos que pueden ser leídas como tal, una simple referencia, pero que para mí no son así. Él entiende de manera perfecta la forma en la que el cine cuenta y narra, no solo comunicando una trama, sino mediante símbolos o cuestiones universales subyacentes al argumento. Otro gran valor de Dragman es que no se queda con replicar lo cinematográfico en un videojuego, porque entiende perfectamente que él hace y habla desde el videojuego. Utiliza lo aprendido antes como anclaje y para construir sobre eso. Existe en su obra un distanciamiento lógico que tiene que haber entre las artes. Si así no fuese, estaríamos hablando de una película interactiva y no de un videojuego. Y eso sería bajarle el precio al lenguaje del videojuego, como si fuese algo menor. O como si valdría menos un videojuego que una película o un... una novela. Pero bueno, vamos a hablar sobre Uncharted 4 A Thief End. Creo que una de las claves de este videojuego es su título. La pregunta detrás de ese A Thief End. ¿A qué ladrón se refiere? ¿A qué final se refiere? Vamos a ver que hay tantos ladrones como querramos adentro de ese título. Repasemos un poco de qué va la trama del videojuego. La historia cuenta la peripecia de Nathan, su hermano y su amigo, no, no sé si es su amigo, pero Rafe, en la búsqueda del tesoro pirata más grande de la historia. Pero acá está lo interesante, cómo ellos ingresan a la historia. Nathan, con la ayuda de sus compañeros y un carcelero, encuentran la cruz de Dimas en unas ruinas detrás de una cárcel. ¿Qué es la cruz de Dimas? Es la representación del ladrón crucificado a la derecha de Jesús, lo llamado el buen ladrón, que arrepentido de sus pecados, Jesús decide llevárselo al paraíso. A la izquierda de Jesús en su crucifixión estuvo Gestas, el mal ladrón, que no se arrepintió de sus pecados ni logró superar la prueba y como no logra superar la prueba, no logra ese ascenso al paraíso. En este relato mítico, para mí, está la clave de Uncharted 4, que se trata sobre ganarse el paraíso reflejado en la trama del juego en crecer, tanto para Nathan como para el jugador y para el videojuego mismo como lenguaje. ¿Por qué digo esto? Esto se puede ver bastante claro en que lo primero que nos presenta el videojuego es un diluvio. No es otra cosa que ese mito conocido del diluvio universal que mandó Dios a los seres humanos para limpiar pecados. Si Uncharted 4 es una historia sobre el ascenso al paraíso, sobre el crecer, sobre la limpieza de pecados, esto tiene que empezar... En realidad terminar, porque esto es un relato enmarcado, empieza de esta manera pero termina de esta manera. Casi todo el rito, toda la peripecia que tiene que atravesar Nathan está marcada por esta idea de limpieza de pecados y ascenso al paraíso. Tiene necesariamente, míticamente, que haber un diluvio universal, una limpieza de pecados. Por eso, cuando Nathan está llegando a la isla final donde está el tesoro... Diluvia de la manera que diluvia y es una especie de, bueno, este, esta es la prueba final de este personaje. 
Pero para, re, para hablar un poco sobre lo, el, el relato mítico de la crucifixión de Jesús y los dos ladrones reflejados en los protagonistas del de videojuego. La triada de personajes del mito, o sea Jesús y los dos ladrones, se replicará en la triada de personajes del juego. Nathan será Dimas, el buen ladrón, Sam la figura de Jesucristo y Rafe será Gestas, el mal ladrón que no entenderá ni se arrepentirá. Esto tirado así puede sonar poco concreto, pero seguime. Nathan, ladrón por excelencia que venimos siguiendo hace tres entregas del juego... Quiere retirarse para disfrutar de una vida en familia con su esposa, pero siente que algo se lo impide. Siente que tiene algo trabado, algo inconcluso que no lo deja ascender, no lo deja crecer o no lo deja ascender al paraíso, si se quiere. En la primera charla que tiene con su esposa, la esposa le dice, ¿cómo te fue hoy? A lo que él responde, irónicamente, otro día en el paraíso, another day in paradise, dice de forma irónica. Quiere llegar a ese lugar, quiere alcanzar el paraíso, pero algo se lo impide. Tendrá que volver hacia atrás para crecer, para entender, para después poder desarrollarse. Por su parte, Sam, lo que sería la figura de Jesucristo en el videojuego, el hermano, lo vemos morir y resucitar, como murió y resucitó el mismísimo Jesucristo, en lo que dicen las escrituras. Esto no estoy diciendo que sea así estrictamente. Pero Sam muere y resucita. Cuando los vemos que se escapan de la cárcel, a Sam lo damos por muerto, el videojuego lo da por muerto, para luego aparecer en nuestra casa, en la casa de Nathan, resucitado, y nos muestra que abajo de sus costillas tiene heridas de las balas que le tiraron, en el mismo lugar donde a Jesucristo en su crucifixión le clavaron esa lanza antes de matarlo. Aparece para guiarlo a su hermano en su última aventura para reconciliarse con todo y así ascender al paraíso. Y Rafe, el mal ladrón, el tercer personaje que se va a quedar afuera del paraíso, está aquí reflejado como alguien que no entiende ni se arrepiente de nada. No llega a comprender el valor de lo tradicional ni de la búsqueda misma que intenta encontrar. Rafe... Es un personaje absolutamente atravesado por la idea del dinero y la tecnología, que todo lo puede. Mientras Nathan y su hermano intentan interpretar la tradición, intentan interpretar toda esta historia detrás de los piratas y de la cruz y de Jesucristo, lo que hace por su parte Rafe es contratar con Guita una empresa de exploraciones excavadoras para que dinamiten todo lo posible, dinamiten una catedral entera e intentar encontrar el tesoro, hackea celulares... Lo vemos con manos libres. Es una especie de... Eh, ¿Cómo decirlo? Una especie de garca con guita. Ni siquiera de garca con guita porque es hasta amigo de él. Pero un personaje que está atravesado absolutamente por la idea de modernidad. Por la idea de que la tecnología y el dinero todo lo puede. Sin tener ningún tipo de anclaje tradicional. Inclusive en la subasta de la segunda cruz de Dimas que vemos en el juego. Lo vemos a Rafe, el mal ladrón, intentar robarse la cruz comprándola con dinero. O sea, Nathan y sus compañeros van hacia ese lugar para robarse la cruz. Y encontramos que Rafe también se está intentando intentando robar la cruz, pero la forma en la que Rafe se intenta robar la cruz es pagándola con plata. Es un comentario que nos hace Dragman sobre lo que es o no robar hoy en día. Y creo yo, es donde Dragman también de manera autoconsciente entra en el punto de vista de Nathan y Sam y entiende mediante la lectura e interpretación del pasado, llámese piratas o artes anteriores, lo tradicional que termina pasando de mano en mano y sirve para lograr encontrar el paraíso. Algo así como que las artes también se van pasando, esa interpretación tradicional que se van pasando Nathan y nosotros, algo así como que Dragman entra en ese punto de vista y entiende que el videojuego necesita agarrar la posta de sus artes anteriores para construir y afianzarse como la forma de arte del siglo XXI. Por eso también ese es, es ese es. Y si todavía queda alguna duda sobre la idea de los tres personajes del videojuego reflejados en los tres personajes del mito de Jesús crucificado y los dos ladrones, llega el momento de una escena clave del videojuego que es en una cinemática, en la cinemática de Libertalia. Esto es spoiler, aviso por si alguien no lo jugó, pero igual no se puede analizar una obra sin hacer spoiler. Pero tenemos a los tres personajes, Nathan, Sam y Rafe, igual que los tres personajes del mito, los tres en la cima de una montaña, con Sam en el medio, a la derecha de Sam, Nathan, y a la izquierda de Sam, Rafe, así como estaba Jesús en el medio, a la derecha de Jesús, Dimas, el buen ladrón, a la izquierda de Jesús, Gestas, el mal ladrón, y en ese momento... 
exactamente en la misma posición los tres personajes del mito y los tres personajes del videojuego, Sam lo mira a Rafe y le dice no lo mereces. Al igual que en el mito, Gestas no merece el paraíso igual que Rafe aquí. Exactamente en la misma posición y tratando sobre lo mismo. Obviamente en el videojuego el no lo mereces en términos de trama está reflejado en el tesoro que están buscando. En términos simbólicos es esa búsqueda del paraíso de la que hablábamos desde el principio. Algo que me encanta particularmente de Drackman es la idea heredada de los artes del siglo pasado, en particular con el cine americano, pero no solo, puede ser eh, tomado también desde otros lugares, en, en encontrar la universalidad sin dejar de contar todas las preocupaciones que, de las que hablábamos en, en los párrafos anteriores. En ese sentido, la obra de Drackman es una obra, una obra muy espilberiana. Por eso creo que lo homenajea tanto. Homenajea entre comillas, porque puede ser leído solamente como una referencia o como un homenaje. Por ejemplo, el auto colgando de una cuerda en este Uncharted 4 es exactamente igual al auto colgando de una cuerda en Jurassic Park. Lo podemos ver solamente como un homenaje, pero yo no creo que sean simplemente referencias u homenaje, sino pistas. Por ejemplo, Jurassic Park puede ser una película de dinosaurios con efectos especiales de tecnología de punta para su época y a la vez ser la película que nos advierte el problema moderno del ser humano asumiendo el lugar de falso dios sin límites morales ni religiosos más que la ciencia. Uncharted 4 puede ser otro videojuego de tiros, saltos, explosiones y cinemáticas que se ven hermosa, pero también puede ser todo lo que hablábamos en los párrafos anteriores en relación a lo subyacente de su trama. Esto para mí lo muestra Dragman en el nivel en el que nos enseñan a disparar. Nosotros estamos en el ático de nuestra casa, o sea, en la superficie más alta de nuestra casa, y el videojuego o Dragman nos enseña a las mecánicas de disparo con un arma de juguete que tira bolitas de mentira. Y pone una música de tensión y te enseña a cubrirte. Es como una especie de eh, tutorial que te enseña a disparar, pero autoconscientemente diciendo, bueno, no, no deja de ser eh, un arma de juguete y tiritos de mentira. Pero mientras sucede esto en la parte de arriba de la casa, por la parte de abajo escuchamos que la mujer, la esposa de Nathan, lo llama a comer. Y esto me parece algo muy interesante porque está la idea de que superficialmente esto puede ser otro videojuego de disparos, de cubrirse y disparar, pero por debajo podemos tener esta, esta problemática que después surge con la esposa, esta problemática que se va a encontrar Nathan después de que él no puede ascender a ese paraíso o no puede crecer o no puede desarrollar una vida de familia como él quiere. O sea, lo de abajo sostiene a lo de arriba si se quiere. O sea, nosotros tiramos tiros, nos cubrimos y hacemos explotar todo porque por debajo el videojuego está sostenido eh, en todo esto que estamos hablando. La idea de un juego triple A que todo el mundo espera es la misma idea spilberiana del blockbuster inventada con tiburón. Dragman sabe que el arte es y hace efecto cuando se hace así y no de manera solemne o para pocos. Por eso cuando están en la subasta negra de la segunda cruz de Dimas, donde todos intentan robar esa tradición con dinero, o sea comprar algo tradicional, en un lugar de clase alta y están todos muy bien vestidos y es todo muy cheto, el personaje de Nathan dice, ah, este lugar es elegante. Por supuesto, esa basura vanguardista europea. Hoy, mucha gente cree que los videojuegos AAA son solo para deslumbrar desde lo técnico o desde lo mecánico, pero que no tienen ideas debajo o no tienen nada que contarnos debajo de lo que puede ser un artefacto o un mero juego infantil. Y que por su parte los juegos indie de menor presupuesto automáticamente son tomados como cultos o comprometidos. Dragman entiende que el arte más comprometido ha sido el que él ha predicado. Dragman cree en Spielberg. Dragman cree que esa es la forma de narrar preocupaciones y no escupiéndoselo al espectador en la cara. Podemos hablar sobre la propuesta de Uncharted sobre que el jugador crezca como jugador con Nathan y por qué es un videojuego absolutamente adulto. Para esto, el momento clave es el momento en el que Nathan y nosotros juegan Crash Bandicoot y agarran la PlayStation 1. Nathan le propone a su esposa jugar a la PlayStation 1. Hasta acá todo puede funcionar como una referencia hacia la marca y a Naughty Dog, o simplemente sensiblería nostálgica. Pero la clave de esta secuencia es que nos hace jugar a nosotros como jugadores al mismo tiempo que juega Nathan, introduciendo la idea de que nosotros, como jugadores, Nathan como personaje y el videojuego como lenguaje, deben superar esa barrera más ligado a lo infantil y finalmente crecer y hacerse cargo del lugar que ocupamos y ocupa. 
el videojuego en este caso. Nathan debe crecer y quedarse con su esposa, antes tendrá que someterse a este ritual o a esta peripecia final de la que habíamos hablado. Nosotros como jugadores debemos dejar de jugar compulsivamente a videojuegos como niños sin interpretar. Verbo clave en este videojuego, la diferencia entre Nathan y, el, y su hermano y el resto de los personajes del videojuego es interpretar y por eso las mecánicas de interpretación están impecables en este videojuego, porque a la vez que interpreta Nathan, interpretamos nosotros nosotros, lo que son los puzzles y no solo los puzzles, sino todo esto de lo que estamos hablando. Si nosotros entendemos qué hay detrás de la búsqueda de ese tesoro de piratas, que puede ser un tesoro de piratas, pero a la vez puede ser una búsqueda del paraíso o una búsqueda de la tradición, ahí es donde luego interpretar toma una toma un papel clave en este videojuego y el videojuego, volviendo a la parte de Nathan jugando o sea, Nathan debe crecer para quedarse con su esposa nosotros debemos crecer como jugadores y aprender a interpretar y el videojuego como lenguaje debe narrar como el arte del siglo que acaba de comenzar por eso ese A Thief End por eso ese final algo así como que para llegar a The Last of Us 2 hay que cerrar Uncharted bueno, vamos a hablar un poco sobre el final de Uncharted 4 A Thief End. Si bien venimos hablando con spoilers hasta acá, ahora los spoilers se intensificarán muchísimo más. Porque es imposible no analizar e interpretar sin hablar de, de lo que pasa. Así que si no jugaste el juego y si no tenés ganas de conocer el final hasta jugarlo y después eh, venir a escuchar y ver esta crítica, te recomiendo que pongas pausa acá y vayas a terminar el juego. Lo que pasa en el final de Uncharted 4 es que se empiezan a desdoblar lo que son los personajes de Sam, lo que son los personajes de los ladrones del mito, eh, Avery y tú, lo, los piratas por los cuales ellos están acá, el tesoro pirata por los cuales ellos están acá, y se empieza a desdoblar también lo que es la figura del tesoro. Cuando están en, esa, en ese momento en la cima de la montaña en la que los tres personajes... Nathan, Sam y Rafe están dispuestos de manera similar a la manera en la que están los personajes del mito que son Jesús y los dos ladrones Nathan se cae y a partir de ahí empieza una especie de, de otro punto de vista es salvado por su esposa y ya Nathan empieza a ir a buscar a su hermano pero no empieza a ir a buscar tanto el tesoro, el tesoro en sí en términos eh, económicos si se quiere Justamente cuando se cae tenemos un flashback a lo que son él y su hermano de chicos, él y Sam de chicos, yendo a buscar información sobre su madre. O sea, ellos se escapan en el principio del juego del orfanato para ir a este lugar para conocer información sobre su madre. Y lo que se encuentran es un libro que dice que la madre venía investigando cosas sobre este tesoro. Entonces empieza, eh, empieza a... Entonces empieza a accionar esta idea que ya venía de antes, o sea, el tesoro nunca fue solo un tesoro, pero empieza a accionar la idea de que el tesoro es a su vez la resolución de la infancia de estos personajes. El tesoro es a su vez reconciliarse con el pasado para de esa manera poder encarar el futuro familiar, el que Nathan eh, quiere encarar. Y el que lo va a guiar en esto... Aunque inconscientemente se puede hablar también, porque el personaje de Sam es la figura mítica de Jesucristo guiándolo al ladrón para arrepentirse de sus pecados o para cruzar esta prueba final para el final ascenso al paraíso y también es, en términos de trama, la figura del hermano de Nathan que es simplemente eh, el hermano y un ladrón más. Pero quien lo va a guiar hacia ese lugar, quien lo va a guiar hacia el descenso justamente porque ellos descienden a buscar el, el tesoro de Avery es la figura de Sam, o sea, lo que va a ir a buscar Nathan no es el tesoro en sí, sino a su hermano. No es el tesoro en sí, sino a la resolución de su infancia, a la resolución de esa historia inconclusa. Por eso cuando lo encuentran a, a Sam, y Sam le propone, estamos acá nomás del tesoro, vamos a buscar el tesoro, Sam le dice, por el personaje de la esposa y del, del hombre que los acompaña, que ahora no me acuerdo el nombre durante toda la historia, le dice, Sam le dice a su hermano, Nathan, le dice, ellos no entienden, ellos no entienden. A lo que es eh, Nathan le dice, sí, ellos entienden, ya fuiste demasiado lejos. Por eso ahí está la dualidad de este personaje de Sam, que es, a su vez, un ladrón que está... Eh, obsesionado por llegar al tesoro porque entiende que también ahí está la resolución de la infancia de ambos dos 
y también es esta figura guía, esta figura que lo lleva hacia ese lugar. Ellos no entienden, se escapa Sam y Nathan termina solo yendo a buscarlo a su hermano. Acá lo que sucede es algo absolutamente simétrico, que es nosotros habíamos jugado al principio del juego, ¿recuerdan? El, el videojuego de Crash Bandicoot en el que jugamos un nivel en que una roca nos persigue nos persigue a nosotros y nosotros tenemos que correr hacia adelante eh, saltando obstáculos. Habíamos hablado que en esa escena en la que él juega ese videojuego el, y el jugador también juega ese videojuego, hay un comentario de, bueno, necesitamos crecer. Necesita crecer Nathan, necesita crecer el lenguaje y necesitamos crecer nosotros como jugadores. Bueno, sobre el final de videojuego, del videojuego... Aparece esta secuencia en la que ahora no nos persigue una roca como nos persigue en Crash Bandicoot, sino que lo que nos persigue es un camión de una multinacional que está buscando el tesoro, que nos está disparando, y nosotros tenemos que correr de manera similar a la que tenía que correr Crash en el, en el principio del videojuego que jugamos. O sea, el camión, eh, cualquiera que jugó un videojuego conoce este tipo de mecánicas, una especie de monstruo gigante, roca, en este caso un camión que nos persigue y nosotros tenemos que correr en la, hacia la parte de adelante de la pantalla, o sea, de frente al jugador, eh, sorteando obstáculos para que no nos pase. Lo que sucede acá simétricamente es que aquella roca de Crash Bandicoot no es este camión que nos está persiguiendo ahora. No es solo un camión, no es solo una roca. Si nosotros atravesamos todo este videojuego y hablamos lo que hablamos y entendemos que ese camión no es solo un camión, en base a todo lo que venimos hablando hace más de 15 minutos en esta crítica, ahí sucede este crecimiento del videojuego, este crecimiento del jugador, en el que, bueno, dejamos de lado lo, lo mecánico, meramente mecánico, que puede ser una roca que nos persigue, para que ahora nos esté persiguiendo de la misma forma, con, los, con, con la misma mecánica, pero resignificado. Ahora lo que nos está persiguiendo es otra cosa. Siguiendo con esto, bueno, sucede el final. Llegan, encuentran el tesoro. El personaje de Rafe, ay, eh, evidentemente a Neil Dragman le, le interesa y entiende que los videojuegos se cierran con un enfrentamiento final, como lo va a cerrar en The Last of Us 2. Y acá también vamos a ver la figura de Sam eh, en el piso. Y se tendrá que enfrentar Nathan a Rafe en ese enfrentamiento final. Y pasará lo que pasará. No lo, no lo decimos por las dudas, pero bueno. Y acá, en el final del juego, está esta resolución sobre lo que... ¿Qué es crecer para el videojuego? ¿O qué es alcanzar el paraíso para este videojuego? ¿O para la historia de Nathan? Nathan vuelve a su casa, después del, del tesoro, después de salvar a su hermano. Después de reconciliarse con su infancia, después de entender, después de ir hacia atrás y entender para construir hacia adelante, vuelve con su esposa a su casa y lo vemos tener un trabajo rutinario en el que está firmando unos papeles. Viene su esposa y le dice que compraron la empresa marítima en la que trabajan para irse de aventuras nuevamente, pero para irse, para irse de aventuras de manera distinta o de manera adulta. O sea, vuelve para volver a irse en una aventura pero no vuelve igual, y ni encara las aventuras de manera similar como las encaraba antes. Ahora las aventuras están avaladas, son legales, son legales en términos de, bueno, esto es todo más adulto. Ya no parte desde un deseo infantil de ir a buscar el dorado o ir a buscar un tesoro, sino de un lugar más adulto. Así encara su vida adulta, así encara su matrimonio, y tal es así que al final va a tener una hija, y esa hija, y esto es una simetría hermosa, que es que la hija, en el epílogo, está jugando Crash Bandicoot, igual que él estaba jugando Crash Bandicoot cuando empezó esta peripecia. En el momento, o en la historia final de la infancia de Nathan, si se puede hablar, porque no es, ya era alguien adulto, pero tenía algo que resolver de su infancia, él apaga ese Crash Bandicoot, se, se come una manzana y se va a, su, se va a crecer. En el epílogo vemos a la hija de Nathan apagar Crash Bandicoot comiendo una manzana y yéndose a crecer igual que él, a una edad mucho más corta. Pero la hija está jugando Crash Bandicoot, está jugando ese mismo nivel de la roca y está clarísimo cómo apaga, la cámara gira completamente, pasa por una, pasa por una guitarra igual, una guitarra no igual pero una guitarra como The Last of Us 2, una niña chica 
con una guitarra apagando el videojuego, casi como lo que habíamos hablado al principio, esto de para entrar a The Last of Us 2, para entrar al videojuego adulto hay que cerrar el Crash Bandicoot y sucede que la hija baja, se encuentra con el armario, se encuentra con la historia de la infancia de, de Nathan y de, su, y de su mamá y de su papá y le dicen, bueno, vení al barco que no vamos de pesca y, y te contamos todo. La peripecia empieza en un empieza en el agua, termina en el agua y bueno, está esta idea de continuidad, esta idea de crecimiento constante. Uno puede entender tranquilamente que a partir del día siguiente o a partir de que a la hija le cuenten lo que le van a contar, ella también hará este proceso o este ritual de crecimiento. Esa idea de continuidad que si se quiere también continúa en The Last of Us 2. Bueno, hasta acá ha llegado la crítica. Hemos trabajado muchísimo gracias al señor Sebastián, un tipazo del de chat de Twitch que ha editado todo esto. Estoy muy conforme y orgulloso con el tiempo que le hemos dedicado a esto. Nunca había hecho una crítica de un videojuego así, pensándola un rato largo, escribiéndola... Y la verdad, muy conforme. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos la próxima.